Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Good evening. Good evening, Ricardo. Are you ready? Yes. Ready, All right. Ready. Nice. Okay. Please write on the chat what you remember from yesterday class. What you remember from the class yesterday on the chat. Let's see. Of course, a good evening first. I remember this, this, and this. I remember we studied this. Well, I remember the conversation about this. I remember the vocabulary about this. Okay. Write on the chat what you remember from the class yesterday. Or oh, from yesterday's class. Okay. I'm going to be reading your messages. Okay. Ricardo says, I remember we were talking about the services of business travel. Okay, very good. Excellent. More comments. Mm-hmm. Yesterday we learned about the auxiliary going to. True. Exactly. Deborah. <clears throat> Good evening. I remember we learned about travel and vocabulary. Nice. Mm -hmm. Who else? What else? Okay. What do you remember? Huh? Just for comments, only Ricardo, Ivan, Deborah. Well, actually, Deborah, just three people. And we have 15 people in the class. So we are missing 12 comments. Uh -huh. What else do we study? Anything else? No more comments. Or you can comment on the on the microphone. You can turn on your mic and speak up. You don't want to comment on the chat. Okay. Okay, good. 
Ivan, we learned about we learned how to make reservation in a hotel. Very good. That's all. Okay. <clears throat> well, good job. And today's session is the number 17. We're missing just three after this one. So today is Tuesday, December the 5th. And this is our class number 17, log 2023. Yeah, we we're practicing conversations. That's right. Mm -hmm. Well, the usual reminders, as every day we do. Or remember, we finish this coming Friday. So by this coming Friday, you must finish with unit one, two, three, and four, and the meal term and the final exam with everything. We continue practicing the use of be going to, to talk about future travel plans and hotel bookings. Yeah, definitely. <clears throat> and let me get the attendance, please. One second. Here we go. Let me see. Okay, Anna Cristina. Yo más creo que ya retiró, teacher, porque ya no entra. Really? <laughs> she finished. <laughs> She's not here anymore. Okay. Hold on. The second person, Brian. No. Third, David, David Miguel Angel. Present teacher. Hello. No. Deborah. I think Deborah said she was going to be only listening. I think she wrote a message on the chat because she's outside her house. Doris, I don't see Doris either. Nope. Elvin, 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 present. Hi, Gracia Marisol. Present. Good evening. Evening. Hector Manuel. Present teacher. Good evening. Imelda Xiomara. Imelda. Wait. No. It's not here. Okay. <clears throat> Ivan Arnoldo. Present, Miss. Good evening. Hi. Good evening. Joana de la Paz. Jocelyn. Present. Hi. Laura. Present teacher. Hi. María Irma. Present teacher. Hello. Miguel Angel, Nelson, Paula, present teacher, hello, Ricardo, 
Present teacher. Hello. Wendy. Present teacher. Hello. Wilmer. Present teacher. Hello. Good evening. Good evening. All right. Let's continue. Okay. Let's refresh our memory about the use of be going to. Remember that is I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. So plus going to. They are going to build a house. She is going to travel. They are going to study abroad. Right? So the conjugation is be going to. You can also um, use the contraction. I am, um, I'm going to, or I'm not going to. In this case, I'm not going to go surfing. He or she is, so you can contract this, is going to swim in the sea, or he is or she is not. Or he isn't or she isn't going to swim in the sea. You, we, they, you can contract with are, is it your, where, they're going to. Or you can say also in the negative, you aren't going to, we aren't going to, they aren't going to go surfing, or well, you're not, you aren't going to play football, right? For the question, we say, am I, is he, are you, are they, are we, okay? Is he going to be rich? Are they going to play tennis? And for the short answers, yes, I am, yes, he is, yes, she is, yes, you are, yes, we are, yes, they are. In the negative form, no, I'm not, no, he isn't, no, she isn't, no, you aren't, no, we aren't, no, they aren't, right? When you have to give a short answer in affirmative or negative form, all right? For example, if I ask you, are you going to go shopping after class? Yes, I am. No, I'm not. Are you going to play basketball after class? Yes, I am. No, I'm not. Are you going to complete the platform? Yes, I am. No, I'm not, right? So for that. And here we have, what are James, Susan, and Eve going to do after school? What are they going to do? Okay, if the verb in parentheses no tiene la palabra not, pues es una oración afirmativa. Pero si la palabra aquí en parentesis tiene la partícula not, entonces es una oración negativa. Yes? Ready? Are you ready? Ready. Ready. All right. So I start trying to construct. For example, Jim is going to see his friends. Yes? Because it's affirmative. Jim is going to see his friends. And until you finish.
No. Um, me perdí aquí. En la tú en el, tú ah, el, en el, es are, como estamos hablando de ellos, sería are going to do. Okay. Are going to do some shopping. And are going to do. Uh -huh. Okay. Vaya, en español creo que es en este, porque dije que, que, a ver, que hacen, como que hacen Jimmy, Susan y, y Eve después de la escuela, dice, o que no hacen, la primera es Jimmy o Jim va a ver a sus amigos. La segunda es, él va a llamar a Susan en Ibe. Mm. La tercera es, él va, él no. No va a cocinar. Cocinar. Uh -huh. Porque yo tengo entendido que el going to es como vas a. Sí. De maneja. Uh -huh. En la otra es, él no va a hacer. Su tarea. Housework creo que es uh, como tareas, pero algo así como lo que nosotros Bien. elegimos de juicio. <ríe> Okay. Ah, tarea del hogar. Housework. No, a ver, espérame. Sí, creo que doy. Tarea doméstica. Ah, correcto. Tarea del hogar. Ajá. Los oficios de la casa. Los oficios de la casa. La otra es. Susan y Ivy. Y Eva. Eh, van a hacer algunas compras. Sí. La otra es, ellos van a lavar su cabello. Creo que es ellos. ellos. Sí. La otra es, ellos no van a jugar este juegos de computadora. De computadora. Y la última es, ellos no visitar allí. Visitar allí. Easy. Miss, I have a question. Yes. And number four, it's correct to say he isn't going to doing housework. He isn't going to do. Going to do. Ah, uh, no los íbamos a poner en en ing los verbos. El going to ya está en ING. Después del going to, el verbo está en base form. Ay, es cierto. Thanks. No problem. Entonces solo sería Jim is going to see. Ajá. Uh -huh. Ah, ok. Los verbos tal cual están. Ah, ok, ya tal cual. Entonces aquí sería call, ya no es calling.
Okay, the first one. Mm -hmm. ¿Cómo les quedó la number one o oh, la first one? Jim? He's going to see his friends. He's going to see his friends. That's right. I can text us in a bit here. That's right. Jim is going to see his friends. Two, or second. He is going to call Susan in error. Mm -hmm. He's going to call Susan in error. He He isn't going to cook. He isn't going to cook. Or he is not going to cook, as you wish to make the construction, right? Okay? Mm -hmm. Next. He, well, he isn't. He isn't. Going to do. Going to do. Housework. He's going to do, he isn't going to do housework. Susan and Eve are going to do some shopping. Are going to do some shopping. All right. They are going to Wash their hair. I right, wash their hair. All right, Dave. Are going to play computer games. Are going to play. They aren't. Well, they are not going to play video games, computer games. And the last one. Mm -hmm. They aren't going to visit Jim. They aren't going to visit Jim. That's right. They aren't going to visit Jim. Okay. Questions? Do you have questions? Not not sure. Clear. Clear as the water. Okay, perfect. <clears throat> All right. As you remember, we are talking about travel. Services, accommodations related to business trip. Business trip no es ir a pasear de vacaciones o turistear, es ir, es viajar, pero de, de trabajo, de negocios. Of course. Aunque no tenga usted un, un negocio propio, pero si va o sale, o viaja por trabajo, porque la empresa lo envía, también es un business trip. Okay, let's go. Va, ese parte del vocabulario con el que vamos a tratar. Agent, guest, double room, check-in and check-out. Agent es la persona de la gente que lo atiende, ya sea la travel agency. Okay. And... Guess, se le llama así a la persona que se hospeda en un hotel. Somebody who stays in a hotel is a guest. Is a hotel guest. 
Yes. Uno dice en español huésped, right? Double room. A room for two people. Check in. Cuando uno ingresa al hotel, check out. Cuando se retira. Cuando se va. All right. Vale, aquí hay unas pequeñas questions para que ustedes conversen. Have a conversation. Do you prefer to stay in a modern or antique hotel? ¿Prefieren los hoteles modernos o los antiguos? Do you prefer to stay in a modern or antique hotel when you travel? I prefer a modern hotel because technology, blah, 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 blah. Or I prefer antique hotels because they are historical, the, the architecture is beautiful, blah, 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 okay? Do you usually make your hotel reservations or someone else does it for you? Usted es el que hace las reservaciones de los hoteles o alguien más lo hace por usted? So you share the experience. I usually make the reservations, I call the agency, I, I call the hotel, blah, blah, blah. And the last one, what aspects do you consider when selecting a hotel? ¿Qué cosas considera? Lo que aspectos cuando hace un hotel reservation, cuando hace cuando elige un hotel. Maybe the amenities, the type of hotel, the distance, the price, okay? So, we usually focus on these conversations about Staying at a hotel on a business trip, okay? It's not for vacation. It's not just going to, to Bahia del Sol. <laughs> it's not just going to the beach or to a to a relaxing trip. It's going on a, on a business or work trip, okay? So, traten de responderlas. ¿Cómo la responderían si alguien les hiciera estas questions? Le voy a dar un par de minutitos para que tengan como prefabricada la answer. So, when you interact with your partner, you already know what to say, okay? Hello. 
you see a picture beside the teacher. Yes, this is in the chat. Yeah. Yes. Yes. The number the first. Do you prefer to stay in the modern or antique hotels? Yo. <laughs> bueno, yo creo que las incluí las tres porque yo, bueno, se las voy a eh, decir en español o en inglés. Ok. Que prefiero quedarme en hoteles modernos, reservar con anticipación. Eh, considero primero la comodidad, la buena atención que le brinden a uno, la seguridad y por supuesto que incluya la alimentación. Uh -huh. Así es como yo lo hice. Pero es como eh, contestando las tres de un solo dijo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, porque primero dice que por qué, ¿verdad? Segundo sí, sí. decía si usualmente, no recuerdo qué decía. Ah, si reserva con anticipación. Mm, sí, o, ¿verdad? O lo hace usted o lo hace alguien más. Uh -huh. Uh -huh. y la tercera era el aspecto que tiene en cuenta a la hora de seleccionar el hotel y es lo que mencionaba de la comodidad ¿verdad? ah exacto uh -huh. vaya yo creo que en el caso mío que es este ¿cómo se llama? moderno bueno uh -huh. la verdad que sí sería similar a la respuesta porque es lo que uno busca ¿verdad? Claro. Pero no sé si Wilmer este, prefiere ese o el anterior o el otro. Wilmer, hola. Hello. ¿Usted opina lo mismo o prefiere lo, los hoteles ah. modernos o antiguos? Hola. Hola, eh, ahorita estoy en eso, quiero ver. Todavía no es, sé cómo. Es que lo que pasa es que si usted nos dice que es este moderno, este podemos vaya, retomar un poco de lo que dijo Héctor y formularlo en inglés, porque es el, la idea, ¿verdad? Contestarlo en inglés. Pero si sí, usted se, se... Moderno, porque cada vez va a mejorar. <ríe> ya veo, creo que nadie va a querer. <ríe> nadie va a querer los antiguos. <ríe> ya no. <ríe> Ajá, vaya. No, ¿quién va a querer? Va? Vaya, entonces hagamos algo. Sí. Este, pongámoslo. Vaya, I prefer to say modern hotel. Because, aunque sería por qué... Eh, la comodidad era, pero no, la comodidad era por, por, ¿cómo se llama? Ah, los aspectos que tiene uno. Los aspectos. Sí. Ajá, pero ¿por qué prefiere el, el primer, eh, 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 ¿por qué prefiere el hotel moderno, decía usted? Ah, ya le digo, ah, como se lo dije en un inicio. Ajá. Ok. Uh, es que solo lo dejé, prefiero quedarme en hotel en hotel moderno eh, reservar con anticipación considero primero la comunidad, la buena atención que le brinden a uno, la seguridad
Sí, sí. Este... Alimentos de calidad o comida de calidad, no sé cómo, porque también pues antes, o los, los antiguos no, no dan así de que el prestigio, bueno, que ahora Sí. es como... Ahora ya le cumple a uno lo que uno desea. Uh -huh. Podemos ponerle como un O la, menú. o la, variedad, la variedad de comida que, que puedas tener. Ajá. Comida a la carta, no es que no es comida a la carta, es como se le llama esto. Bueno, pongámosle variedad de comida. <ríe> variedad de comida. Vaya, di, si lo respondemos, va a ser ya. Prefiero, prefiero los hoteles modernos por la tecnología de punta, por equipos modernos y por los siguientes aspectos. La comodidad, el servicio al cliente, la variedad de comida. No sé si nos falta algo, quiero ver. El est estacionamiento también, porque a veces eso se limita, ¿verdad? Ah, la seguridad. el estacionamiento y la seguridad y la seguridad el estacionamiento y seguridad vaya si quiere lo pongo en el chat okay para que en inglés vamos a ver aquí si hay prefer Perfect to say mother mother hotel because because of green what's green yep yeah. technology technology and Moda. ¿Qué qué país? M. The following. Following. Vale, aspect. Aspect. Yo lo que siempre he tenido dura, duda es con las, en qué momento se pueden poner comas y no comas en inglés. Sí, ¿Verdad? sí, sí. Ready? No yet. Okay. Bye. Tenemos al menos un representante de cada room debe participar. En el room number one teníamos a María Irma, Natalia Mergueño, Nelson, Héctor y Wilmer. ¿A quién eligen? Natalia. <risa> ah, sí. okay. yo, yo me quedé solito en el grupo <risa> no pero ya lo estaba respondiendo en el chat yo dije por cualquier cosa no yo no vi nada vaya a veces que no logré vaya pero es um, uh, diría, I prefer to say more hotel 
because of curing aid, technically, um, moderate equipment and the following aspect comfort, custard, service, uh, variety of food, parking, and security. Security. All right. Very good. Congratulations. Nice. All right. The second room. Tenemos a um, Miguel Ángel, Gracia, Laura, and Elvin. Elijo a Miguel. <laughs> <laughs> okay. Dime por qué. <laughs> Why not? Porque si no me van a elegir a mí. <laughs> <laughs> okay. <laughs> okay. And when I prefer to stay in antique hotel and because it's more because the architecture is very interesting. Um, and so uh, usually I I make my reservations in the hotel. And the aspect to consider, I usually consider to the comfort mm -hmm. and the si the silent to the to the place okay. to the hotel. Nice. So you prefer a quiet hotel. <laughs> yes. Okay. Yes. But yeah, sometimes the prices are also more affordable. Sometimes. Mm -hmm. Sometimes, yes. <laughs> Especially if you go to maybe places that are now so crowded, right? Mm -hmm. Let's see, from the group number three. We have Jocelyn, Joanna, Doris, and Ricardo. Elijan Agui. Voy yo, teacher. Okay. Se autoproyecta. No, no me <laughs> Igual lo iban a elegir, Ricardo. <laughs> I prefer modern hotel uh -huh. because they have better condition. Uh -huh. It is more variety. Creo que se pronuncia. Variety. 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 Mm -hmm. is, is, is more explain. Con respecto a la segunda, yes, I do. Mm -hmm. the, the, the reservation okay. in the third uh, okay. aspects price room comfort mm -hmm. customer support mm -hmm. and meal or food meals, like, meals. meals. yes mm -hmm. That's That's good. Good. <laughs> <laughs> yeah we definitely agree with you yes that's good all right, from the last group, we have Deborah, David, Ivan, and Wendy. Choose, pick one. Elijan a alguien, o? Elijo a Ivan. A Wendy. <laughs> Solidarity. Te dije primero. Okay, Ivan. You are I the representative. I prefer to stay in an antique hotels. Well, I prefer the aspect is And the second when is the plan when when create the the trip and it, it's my sister when my sister uh, make the reservation uh, the aspect considered when selecting a hotel is the plan when I 
I visit the and how do you say pueblo? Town, village. Towns, okay. If the towns, I prefer to go in the, the centric. And um, the place, the location, uh, it depends on the, the, the travel. Mm -hmm. the, the beach, wherever. Mm -hmm. It's the location, <laughs> but I, I, I prefer the place. All right. Because okay. of the price. Okay, good. Yes. Nice. Well, congratulations to all the participants. You did very well. That's nice. <laughs> okay, these are some vocabulary I was telling you. The agent, the person that you usually talk to, to make reservations, okay, to plan a trip. When you are at a hotel, you are a guest. Double room, check-in and check-out, okay? But this is uh, another concept that is very common in in hotels, reservation is booking. When you make a reservation, you book a hotel. So you make the booking of a hotel room. Okay. So that's also very common as well. Okay. So yesterday we practiced this conversation, remember? Yeah, yeah, practicado esta conversación, right? Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course, I'm Gerardo Gomez. Thank you, Mr. Gomez. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, Mr. Gomez? I'm going to stay until Monday. Are you going to make a reservation for a single or a double room? A single room, please. Vale, ahora es el reto. <coughs> Voy a subrayar algunas cosas de esta conversación. La idea es que ustedes cambien eso. Obviamente los nombres, van a utilizar los nombres de ustedes. Pueden utilizar el nombre de otro hotel. El nombre es obviamente tiene que cambiar. I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. Your name. Mr. or Mrs. Right? When are you going to arrive? I'm going to arrive. Y cambian la fecha. Pueden hacer una reservation para Christmas. How long are you going to stay with us? ¿Cuánto tiempo se van a quedar? I'm going to stay. Until Monday. Aquí pueden cambiar. I'm going to stay for three days, for two weeks, for one week. Okay. Are you going to make a reservation for a single or a double room? <coughs> Obviously, aquí pueden cambiar a single room, a double room, as you wish. Yes. Lo pueden escribir igual para que a la hora de decirlo lo recuerden muy bien. Les comparto el screenshot de las cosas que podían cambiar. En practice, be creative. Bueno, los voy a dejar trabajar con las mismas personas que estaban trabajando so that you can work on that.
Hola, nuevamente nosotros. Hello, <ríe> de nuevo. Vaya, vamos a echarle ganas. Vamos a ver. Sí, vamos a ver si nos escucha. Jim y Gerardo, somos dos. Somos cabal, cuatro. Sí, cuatro. Vaya. Quiero ver. Jim. Digamos que prácticamente sería Jim la mujer, ¿verdad? Gerardo, obviamente el hombre. Sí. Por ejemplo, eh, sería Natalia y Gerardo Héctor, vaya, por ejemplo. Sí, sí. Hello, thank you for calling the hotel um, Sheraton, presidente. Sí. This, uh, pero ¿por qué dice? Y, ver. y que en ese caso uh -huh. el nombre es suyo. ¿Verdad? Sí, Otra sí. vez, ¿verdad? Sí. This, Natalia... How can, how can I help you? O sea, ¿qué le pregunto, verdad? ¿Y usted? Hello, I need to make a reservation. Uh -huh. you sure, may I have your name, please? Of course, I'm Héctor Manuel. Uh, sí, uh, lo que pasa es que, ajá, que está haciendo la reservación. Ajá, sí, vaya, sí. ok. Luego, luego, thank you, um, Héctor Manuel. Sí. Uh -huh. When are you going to arrive? I'm going to arrive. Ay, si me pierdo. En, en, um, aquí la fecha. Va, por ejemplo, como dijo la teacher, en, en, en Navidad, en Christmas. Ok. El eh, okay, 24, okay. el 25. Sí, sería, vamos a ver. Pero quiero ver, quiero ver algo. En inglés. Um, Sunday, eh, 24. Okay. Um, hmm, okay. Uh, how long are you going to stay with uh, with us, Hector Manuel? Um, I'm going to stay uh, until Sunday. No, 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 no. Es, quiero ver. Es, quiero ver. I'm going to. Eh, yo me voy a. Ahí está, algo así, lunes, o me voy a venir el día lunes, o voy a ir el día lunes. Ok, 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 sí. Um, Monday, porque sería el lunes, ¿sí? Así tal cual lo va a dejar, ok, ok. Sí, sí, sí. Bye. Are you going to make the reservation for a sunglass on the double room? Si quieren la habitación um, de doble, una habitación doble. Uh -huh. Sería, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice doble? Uh, doble, 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 si lo deja igual, no hay problema, porque aquí la teacher dijo que si lo podíamos cambiar, o dejarlo igual. Sí, sí, sí. Ajá, solo hay single, hay single room, please. Ajá. Sí, hay single room, please. Uh, no, aquí lo que está respondiendo es solo uno, entonces. Sí, sí. Ajá, porque yo le digo dos y usted me dice, no, solo uno, por favor. Ah, ok. Uh -huh. Vaya, ya practicamos. Y no sé, es que María está de oyente. ¿Y Wilmer? The comfort in hotel. This is Joanna. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Richard Peña. Thank you, Mr. Peña. Where are you going to arrive? I'm going to arrive this weekend. How long are you going? How long are you going to stay with with you, Mr. Peña? I am going to stay 15 days. Are you going to make the reservation for a single or a double? Double. Double. Double room. Double room. Mm -hmm. A single room, please. Okay, estamos, pero me parece que está yo sitting aquí también. La maciza está ahí. Estoy. 
Corregina, Jocelyn. Eso está bien, está bien. Vaya. Vaya. Entonces, corregino, yo. Sería, hello, thank you for calling the Comfort Inn Hotel. This is Joanna. How can I help you? ¿Así? Sí. Ok. Vaya, Vaya, si quiere, pues. Vaya, dile tú entonces. Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Jocelyn Zelaya. Thank you, Miss Jocelyn. Uh -huh. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Friday 15th. How, how long are you going to stay with you, Mr. Ay, se me olvidó. Se la haya. Ajá. 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 Es que se me olvidó el apellido de Dios. Del... <risa> eh, ¿Dónde íbamos? I think I'm going to stay until, uh, until Monday of the next week. Are you going to make the reservation for, for a single or a dumbo? Room. Dumbo room. Double room. <coughs> Double room. Ya qué bueno que Wendy se ofreció de voluntario. Oh. Wendy va a ser la, la representante del equipo. De Docrática. Uh, va a titular. Yo creo que Iván va de nuevo. Single, así no. Single. Tengo esa duda, yo no. Ahorita le preguntamos a la teacher, creo que está en la sala. Teacher, I have a question. Tell me. Uh, what do you say? Uh, single? Single. 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 Ah, oh, single. Um, so, oh, the single lady. Oh, the single lady. Ah, <laughs> oh, yeah, music. <you'll> <laughs> I single. Um, mm -hmm. double, w, double, double, double. Entonces, single or a double? Double. ¿Cómo que va a decir bubble? Double. 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 Single or a double? Yes. Oh, yes, single, a double. Uh, entonces, a uh, single room, single room, please. Um, mm -hmm. Y en este caso sería a uh, single or do, double. Mm -hmm. oh, ¿Qué otra palabra teníamos duda? Quiero ver. ¿Verdad que el, el donde dice el how long are you going to stay with el us? us? Es as, ¿verdad? Es as. No una A tan declarada, pero como uh, 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 un, como uh, uh, una entre uh, A, U. Uh, 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 Mr. So, Gómez. Yeah, how long are you going to stay with us, Mr. Gómez? Ok. Ok. Ok, teacher. Thank you. Right. Thank you. Vaya. Estamos claros. Despejada las dudas. Despejada las dudas. Con single.
Okay, everyone is ready. Veamos, el group number one, tenemos a uh, María Irma, Natalia, Nelson, Héctor. ¿Quiénes serán los valientes? The brave. Héctor y yo. All right. Vaya, okay. Héctor. Okay. Action. Vaya, vamos a ver. ¿Quieren que les comparte el? Yes. El model conversation. All right. Okay. Hello. Thank you for calling the hotel Sheraton Presidente. This um, Natalia House Count. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I'm Hector Manuel. Thank you, uh, Mr. Hector Manuel. When are you going to arrive? I'm going to arrive on Sunday, 24th December. How long are you going to stay with us, Mr. Manuel? I'm going to stay until Monday. Are you going to make the reservation uh, for a single or a double room? A uh, single room, please. Bravo. Okay. <laughs> <laughs> All right, good. Okay. Number two, Miguel Ángel, gracias, Laura, Elvin. Voy a ser Jen. All right. No sé quién de mis estimados compañeros quiere ser Gerardo. Nadie. <laughs> <laughs> Nadie, mis, nadie, nadie se manifestó. Ok, ahí está. El ok, yeah. okay. okay. Action. Hello, thank you for calling the Golden Star Hotel. This is Jen. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Miguel Ramirez. Thank you, Mr. Ramirez. When are you doing to arrive? I'm going to arrive on Friday 14th. How long are you going to stay with us, please? I'm going to stay on the Monday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Okay, very good. Well, Elvin wanted to participate as well. <laughs> but I don't know if we have any other volunteers. Okay, good. Nice, good job. So the next room was... <clears throat> Jocelyn, Joanna, Doris, and Ricardo. Okay. Yeah. All right. Hello, thank you for calling to Comfort Inn. This is Jocelyn. How can I help you? Hello, I need to make a reservation. Sure, may I have your name, please? Of course, I am Richard Peña. Thank you, Mr. Richard Peña. When are you going to arrive? I'm going to arrive on um, 15 days of, of this weekend. How long are you going to stay with us, Mr. Peña? I'm going to stay 15 days. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. All right. Excellent. So, sorry for my dog. <laughs> <laughs> it's okay. We all have crazy dogs. And the last but not least, Deborah, David, Ivan, and Wendy. Who are the bravest one? The brave ones. 
All right, Deborah. No sé quién más de mis compañeros. Yo. Hey, Wendy. Bye. Action. Hello. Yo soy Gerardo, está bien. Ok. Hello, thank you for calling the Las Hojas Resort. This is Deborah. How can I help you? Hello, uh, I need to make a reservation. Sure. May I have your name, please? Of course. I am Wendy Gutierrez. Thank you, Miss Gutierrez. When are you going to arrive? I am going to arrive on 15 December. How long are you going to stay with us, Miss Wendy? I'm going to stay until Sunday. Are you going to make the reservation for a single or a double room? A single room, please. Great. Nice. Good job. Good job. Okay, good. I just need to make sure something is very clear right here. Uh, <clears throat> okay, wait, wait, wait a second. All right. So after the conversation, we have practice that you did so well. Esta parte la pueden llenar con la información que ustedes pusieron. ¿Quién de las dos personas que participó hizo el papel de agent? Aquí escriben el nombre de su compañero o compañera. ¿Quién hizo el papel de guest? ¿Cuándo hace el check-in? O sea, ¿cuándo va a ingresar? When are you going to arrive to the hotel? ¿Y cuándo van a hacer el check-out? ¿Y si reservan para un single room o double room? Es algo que pueden hacer perfectamente en su manual. All right. Voy a dar un par de segunditos para que lo llamen. De acuerdo a la conversación que realizaron, que ya hicimos, que ya role play the conversation. Va, esta es la explicación del uso del going to en oraciones afirmativas, negative, yes, no question, and information questions, ¿ok? So use be going to plus the base form of the verb to describe a scheduled activities and activities will definitely happen in the future. For negative sentence, insert not before going to. To ask yes, no questions about scheduled activities, begin with the verb be. The subject and going to and the verb. For, for information questions, use Sorry, just place the WH word phrase, the WH word or phrase at the beginning of the question and continue like you would do for a yes, no question. Okay? So this is the explanation. Is that what we have explained yesterday as well? So these are like the most common WH words. What, who, when, where, why, how. Bye. Déjenme un segundito. Te voy a compartir una actividad para practicar. Vamos a repasar precisely. Give me a second. Bye. Igual le voy a poner el link acá en el chat. So, click, click on the link. Open the exercise, complete the exercises, and then compare with a part. Okay?
Hello, Elvin. Hello, Laura. Hola, Natalia. Hola, ya entró el enlace. Fíjate de que no pude entrar. Eh, lo puedes mandar por acá, porfa, porque no, es que no, no alcancé a entrar cuando ya había puesto ella para entrar a los grupos. No lo pude. Um, es que yo no, no creo que pueda. Por el chat no se podría. Uh, es que como lo mandamos. Yo... Yo esperando de que lo estaba con, que lo compartiera en el grupo de WhatsApp, pero ah, no. no, porque como es un ejercicio que ha puesto en, ah. en el chat. Ajá. Híjole. Ajá, entonces este por eso nos ha reunido que lo completemos, es un ejercicio que así como mandan los enlaces. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y yo no pude entrar al enlace, o sea, me metí un solo a la sala y no pude entrar antes. Ya no. Eh, dice choose the correct answer what are the is going to has is going to is going to Sí. La primera ya la hicieron. No, me he perdido yo aquí en esto. Ah, baje, baje, hasta abajo está la actividad. Ok. Ah, ya la vi. Uh -huh. Donde están unas florcitas amarillas. ¿Qué no sí. hicieron? Ah, pues, pues, ahí te... It... 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 We are going to visit. Make negative sense, you see. She is. Where is it looking? She isn't. Going, going to I am I am going. Yes, you're on a primera. Voy a empezar. What is, sería what is la primera. What is to broaden? ¿Qué usamos en is, en I, qué, qué auxiliar usamos? Creo yo que es. Entonces, ¿qué usted opina? Das. No sé, creo yo. 
Ajá. que yo pienso que es art, pero y si sí, lo descarto. O puede ser art o puede ser das, pero Ajá, ajá, ahí art. sí, no, porque es, es, es para primeras personas, Ajá. creo. Vaya, pero bien. Sí, pero... Pero, Yo lo he dejado con ar, pero no sé. No sé ahí cuál sería. Bueno, Vaya. dejémoslo con ar. Uh -huh. Si usted ve, si usted ve el segundo, dice, you going to see the movie. Entonces, ahí, Ajá, ese sí. ahí es Are ar, you... ahí es Ajá, ar. Uh -huh. Y sí. si usted ve, al final le dice, sí, yo, yo iré. Yes, I am. Yes. Yes, uh -huh. eh, no, ahí sería, yes, I do. Yes, I am do, creo que es, ¿verdad? O yes, I am. Yes, I am. Si responde con what are, eh, sería are, I am. Y si responde con dos, sería do, do, am. Yes, I am do. O yes, do am. Ajá. Uh -huh. eh, tomorrow. Ajá. Means I have a question. Sí. In the number one, two, three, four, mm -hmm. the first part. Yes. I can see a lot of gray clouds in the sky. I think it are going it to. Is, it is. It is. It is going to rain. She is. She he it. Mm, con razón. Y en la, en la número dos de la segunda parte, okay. yo puse, I am not going. Negative, right? Ajá, I am not going to fix my computer. Uh -huh. Pero la tengo mala. Really? Yes. Lo que pasa es que es, es la, la página que no deja por el apóstrofe. Puede Solo ser, con puede, ser que, ajá, puede ser que esté uh -huh. en el serie de la página que vaya contractado el AM, ¿no? Exacto. Uh -huh. Ay, uh -huh. ya. Pero sí está bien, solo que como no la pone contractada, no le, le da error, uh -huh. le da que está mal. Ah, uh, bueno, sí, es cierto. Muchas gracias, David. No, no, no. David, ¿cuántas buenas tuviste? Diez de diez. <ríe> Uy, wow. Sí, fue? sí, pero solo me salió esa mala de Langnot, por eso que te digo. Que no no ah, estaba con contracción. Y la primera, bien nos escuchaste poner la primera, la letra A, y no nos dijiste que estaba mal. No, es que no podía, no podía hablarles en ese momento. Pero... Okay. Como estamos con el ar, será I going to rain soon. 
de la verdad. Yeah, ajá, sí. It's the idea Are going to... I can see ajá. a lot of gray clouds in the sky. Uh -huh. I think it is going to. Mm, it's going to. It. It, it is or it, it are. No, porque no, no, no es ni un. It, it is. It is. Uh -huh. It is going to sería. Sí. Uh -huh. Okay, los estaba probando. <laughs> <risa> Vaya, uh -huh. ahora el último eh, sería ahí sí es yeah. we are going to o we are going to pero ahí es are going to no, aquí está raro uh -huh. sería el C, sí, ¿verdad? Pues le digo, pues, digo yo, sí, dependiendo cómo respondamos, en la primera teníamos que venir respondiendo las otras Ajá. sería el de no, C Ajá, es que vamos bien, porque uh -huh. como hemos empezado pues, todos con el R, Ajá, tiene razón la C, ve We uh -huh. are going to visit Barcelona this weekend. Uh -huh. Vaya. Ay, nos falta otro. Make negativo. Sí, ahí va. Vaya. Y ahí es lo que estábamos viendo en el primer ejercicio que hicimos. She is going to. She is. Vaya, colocámoslo entonces. Going. Going. Going to. ¿Y será que lo vamos a completar? No, porque eh, si se recuerda cómo lo hicimos el primero. ¿Verdad? Solo sí, is going to. Solo que estaba entre paréntesis, creo que lo, lo poníamos. Ah, sí, ¿verdad? El go. Ajá. Ajá. Así fue que nos dijo la, la Miss. Ok, de ahí no, sería no. I. Miss. Hello. <risa> hello, 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 hello. Pero aquí recuérdense que son negativas. She isn't or she is not going to go. Ah, sí, yeah. ahí dice. Negativo. Ajá, sería she isn't. Oh. She isn't. Yeah. Ah, vamos a poner negativo. Es lo importante de leer. <risa> <risa> It's not. Yeah. Aquí como... Menos mal que hayamos leído. Ajá. Y aunque fue en español, yo creo que de un solo nos vamos al ejercicio. Siempre nos pasa los salvadoreños eso. <risa> vale. Vale. Y entonces el hay is not going going to vamos a sacar de paréntesis my country we are not not going to what What am we on Sunday? She is. Verdad que el del 2 era así, verdad? I X is not verdad going to. Oh, yeah. Hi.
All right, everybody finished? Okay, yes, everyone finished. Come on, let's play. Good. Reaction. Mal teacher, a mí, a mí me salieron mal las de complementar, no sé por qué las negativas. Really, es el por contraction, la contraction de la, de la postura. Yo le colocaba is not y is not o is are not. Are not, or are solo solo la, la con, con contracción las, las agarró. Las otras no. Mm, quizás por el apóstrofe puede ser. Sí, porque ver, puse en una, en una con, con respuesta corta, negativa, y si me las tomo correctas y la respuesta normal me las tomo mm, incorrectas. Sí, es por, ejemplo, por el setting de sí, la por... página. Uh -huh. Oh, no es que no sepamos. Hello? No es que no sepamos, no es que no sepamos, lo único que Ajá. El, el, el oficio la de la configuración es que la configuración correcta. Uh -huh. Esta vez este exercise en su manual. ¿Alguien lo, lo ha visto? ¿Lo ha trabajado? <risa> Estas son las palabras en desorden y se tiene que ordenar para construir, ya sean sentences, afirmativas, negativas o questions. La number one ya se la dan resuelta y obviamente si hay un question mark, eso significa que hay una pregunta. Decía, to Dallas, you going to when arrive are. So, when are you going to arrive to Dallas? Ya estaba resuelta. La number two tienen are. A reservation, the you going to for conference room make. ¿Cómo creen que debe quedar? ¿Es eso una pregunta o una oración afirmativa o negativa? Uh -huh. Pienso que es como una oración afirmativa. Uh -huh. Yes. Que depende de la primera. Veamos. ¿Cómo nos quedaría? De. <laughs> no. no. The conference room. Uh -huh. The conference room. ¿Alguna otra idea? A reservation for concerts room. Uh -huh. A reservation for the conference room. Si es una oración afirmativa, ¿con qué iniciamos? Con el pronombre. Uh -huh. You are going to make to make a reservation for conference room así creería que vaya aquí sí definitivamente aquí solo les estoy repitiendo la primera right? you are going to make a reservation for the conference room yes number three Tienen el for, wake up, wake up call, and a going to 5 a.m. request. Mm -hmm. También es otra affirmative statement sentence. No vemos ningún question mark. Entonces no podemos iniciar como question, sino que con... Perfecto, con el, ajá, con el, am, con el pronombre. I'm going to wake up call. Wake up call. I'm going to, ¿cuál sería el verbo? Wake up call. Wake up sí es un verbo, pero en este caso wake up call es común. 
el servicio que me decías, I'm going to request for wake up call at 5 a.m. Five a.m. Mm-hmm. Mm, wake up for four five a.m. Five. Luego tenemos going to tomorrow check out is Miss Turcio. Miss Turcio. Miss is going to check out tomorrow. Exactly. Just that fast. That was easy. Miss Curtis is going to check out tomorrow. On conference, going to a maintenance team is at 10 the October 10th. Okay. Huh. Vale, voy a dar el sujeto de la oración. The maintenance team. Mm -hmm. Is it's going is going to Attend, attend uh -huh, a conference, conference on October on October 10th. Sí, okay. Yes. Maintenance team, aquí le faltó el de maintenance. Pero the maintenance team is going to attend a conference on October 10th. Así debió haber quedado. Listo. Questions? Any questions? No. Seguro es que no. Tengo no, una pues, consulta. Dígame. Este en, el, en la palabra maintenance team. Mm -hmm. Veo yo que estamos utilizando is. Ah, porque se está tomando como un equipo. Entiendas el equipo. Como el, el, el una institución. Aunque okay, en este ah, caso es como el, el equipo de mantenimiento, eh, o sea, puede, puede ser que el equipo esté conformado de varias personas, pero se considera uno solo, como un equipo. Uh -huh. Como decir un equipo de fútbol también. Es que eso es bien, bien complicado porque yo, o sea, mi lógica va. Mi o es singular o es plural. Ah, cuando dice, o sea, el perro es un animal, y sea en plural o en singular, no va <risa> Entonces, para mí siempre debería ser ir, ¿verdad? Pero, pero no cuando es plural, no usan. Ah, sí, usamos como day. O para cosas también usamos day. Por ejemplo, day, si dicen las computadoras del centro de cómputo. Entonces, the computer, they are new. Y usted dice, are. pero el day que no era ellos para personas. No. Pues como no hay otro sujeto que sustituya, otro pronombre que sustituya a los sujetos en plural, se utiliza siempre el day. Uh -huh. Uh -huh. Ok, thank you. No problem. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Something else? ¿No? ¿Seguros? ¿Cómo van con lo de la plataforma? Ya casi. Almost. Los ejercicios del going to en la plataforma. Really? ¿Qué tal? Esa no la entiendo, Miss. Finish. No, 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 no. Really? ¿Cuál no entiende, Elvin? Esa es la de el going to make it, no sé qué. Le pongo de una forma, me sale mal. Le pongo de otra forma, me vuelve a salir Compartió mal. screenshot. What? Comparte screenshot. Cuando, le, cuando lo esté resolviendo, tómale una captura y la comparte ¿Sí? en el grupo. Ok. Uh -huh. Ok, mis. All Thank right. You. Somebody else? No? Bueno, tomamos attendance. Let's take attendance. Ah, déjeme ver nada más. Okay, for tomorrow. Tomorrow the lesson is about the prepositions and giving directions. Mañana vamos a viajar. Okay. Transportation. Okay, good. Hopefully. Para que se vayan familiarizando con el vocabulary. Okay, let's start with the with with the attendance. Wake up, wake up, wake up. Todos los que están dormidos para que puedan decir present. Creo que Ana no está igual. Entonces sigamos. Brian tampoco se nos unió este día. 
No, here, David Miguel. Present teacher. You are the first one today <laughs> in the list. Debra. Ah, Debra, si la vi por acá. Present teacher, good evening. Doris, también la vi por un momento. Pero ya se salió. Doris, Doris. Doris que tiene bebé. I think she has a baby. Elvin. Present, Miss. Gracias. Good night. Present. Good night. Good night. Hector. Present teacher. Good night. Good night. Imelda. Ivan. Present, Miss. Good night. Good night. Joanna. Present, good night. Good night. Jocelyn. Present. All right. Laura. Present, good night. Good night. Maria Irma. Present, teacher, good night. Good night. Miguel Angel. Present, teacher, good night. Good night. Nelson. Present, teacher. Good All night. right, good night. Paula Natalia. Present teacher, good night. Good night. Ricardo Mauricio. Present teacher, good night. Good night. Wendy Geraldina. Present teacher, good night. Good night. And Wilmer Alexander. Present teacher, good night. Good night. See you tomorrow. Que descansen. Sweet dreams. <laughs>